പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഉച്ചാരണം പഠിക്കലാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫനറ്റിക്സ് പഠിക്കണം എന്താണ് ഫനറ്റിക്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷും ഗ്രാമറും ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നമുക്കിതിലൂടെ അല്ലെ അവരുടെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഫനറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് അത് ഫനറ്റിക്സ് എന്താണ് ഫനറ്റിക്സ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശാഖയാണ് ഫനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം എങ്ങനെ ഓരോ പദങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണം നമ്മൾ കേരളീയർ പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്ര നന്നായിട്ടല്ല ഇംഗ്ലീഷുകാർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഉച്ചാരണം തെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആ യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ഉച്ചാരണമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പഠി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങളും എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാ എന്ന ശബ്ദം ഇംഗ്ലീഷിലില്ല അതുപോലെ താ എന്ന ശബ്ദം ഇംഗ്ലീഷിലില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാല് ശബ്ദങ്ങളാണുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ശബ്ദങ്ങളാണുള്ളത് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് ശബ്ദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് സൗണ്ട്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺസനൻസ് എന്നും വബൽസ് എന്നും കോൺസനൻസ് എന്നും വബൽസ് എന്നും അപ്പോൾ ഈ കോൺസനൻസിനെ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി നാൽ ഇരുപത്തി അതുപോലെ വബൽസിനെ നമ്മൾ ഇരുപത് വവൽസ് ആയിട്ടുമാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആകെ നാൽപ്പത്തി നാല് സൗണ്ട്സ് അതിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോൺസനൻസ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വവൽസ് ഈ ഇരുപത് വവൽസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്വൽവ് പ്യുവർ വവൽസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഫ്തോങ് പന്ത്രണ്ട് ശുദ്ധ സ്വരങ്ങളും എട്ട് സ്വര സംയുക്തങ്ങളും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കോൺസനൻസ് പഠിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ കോൺസനൻസ് ശബ്ദമാണ് പ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പ എന്ന ശബ്ദമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ലാൻഡിങ് സ്ട്രോക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ശബ്ദമാണ് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ലെറ്ററല്ല ഇതൊരു അക്ഷരമല്ല ശബ്ദമാണ് അപ്പം പ എന്ന ശബ്ദം അപ്പോൾ ഈ പ എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് മേക്ക് ചെയ്യാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈവറ്റ് പോക്കറ്റ് പേസ്റ്റ് പ്രൈം പെയിൻറ്റ് ക്യാപ്പ് പെൻ പെൻസിൽ പ്രീച്ച് പ്രൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ പ എന്ന ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അടുത്ത ശബ്ദം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷിലെ ശബ്ദം ബ എന്ന ശബ്ദമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ എന്ന സൗണ്ടാണ് ബ എന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് നമ്മൾക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ബലൂൺ ബെഞ്ച് ബ്രേക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ബ്രേക്ക് ടേബിൾ ബാലൻസ് ബെഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദങ്ങൾ ഒരുപാട് പദങ്ങൾ നമുക്ക് ബ എന്ന ശബ്ദത്തിലും മേക്ക് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ടാണ് ട്ട് മറന്നു പോകരുത് നമ്മളിപ്പം പ ബ മൂന്നാമത്തെ ശബ്ദം മറന്നു പോകരുത് ട്ട് എന്ന ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട എന്ന ശബ്ദമില്ല ഇംഗ്ലീഷിലെ ട എന്ന ശബ്ദമില്ല റ്റ് എന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ട എന്ന് സംസാ ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാവ് ഉയർന്ന് മേലോട്ട് വളയുന്നു അല്ലെ ട എന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാവ് മേലോട്ട് വളയുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ റ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവ് മേലോട്ട് ഉയർന്നിട്ട് വളയുന്നില്ല മേലോട്ട് ഉയർന്നിട്ട് വളയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ട ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എന്തില്ല ട ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ റ്റ എന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പം ടീച്ചർ ടൈഗർ ടേബിൾ ടോക്ക് ടെൽ ബെറ്റ് സെറ്റ് റാറ്റ് ക്യാറ്റ് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ടീച്ചർ ടൈഗർ എന്നൊന്നും ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടി എന്ന് പറയാതെ അയാൾ കുറ്റി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ട ഇല്ല മറന്നു പോകരുത് നമ
ട ഉച്ചരിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡും ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അവിടെയും നാവ് ബേക്കോട്ട് വളരരുത് മൈൻഡ് എന്ന വേഡ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവസാനത്തെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മൈൻഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ വേഡ്സും ഡ വെച്ച് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അതൊരിക്കലും മാറ്റ് പാറ്റ് റേറ്റ് ഡിവൈൻ ഒരിക്കലും മാഡ് പാഡ് റെഡ് എന്ന് വെച്ച് ഉച്ചരിക്കരുത് അവിടെയും നാവ് ബേക്കോട്ട് വളയരുത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഡിവൈൻ ഡെസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റർ പാറ്റ് റെഡ് ഡ്യു മാറ്റ് ഡോട്ടർ ഡോഗ് ഒരിക്കലും ഡോഗ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കരുത് ഡോഗ് അതുപോലെ ഗാഡ് നോട്ട് ഗോഡ് ഗാഡ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ സെലക്ട്